എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പി എസ് സി ട്രിക്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ കെ പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് പുറത്തു വന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ വർഷം അവസാനത്തോടു കൂടി പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ഐ എ എസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൽ ഡി സിയുടെ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കാനായിട്ട് പി എസ് സി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയെ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ഐ എ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ സത്യത്തിൽ ഒരു എൽ ഡി സി ആയി ഉദ്യോഗത്തിൽ കയറുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏത് നിലയിൽ വിരമിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നത് ചിന്തിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ഐ എ എസ് ആയി എൽ ഡി സി പരീക്ഷ അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കേരള പി എസ് സി വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലേക്കുള്ള എൽ ഡി സി തസ്തികയിൽ തസ്തികയിലെ ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും എൽ ഡി സി ലിസ്റ്റുകൾ നിലവിലുണ്ട് നിയമനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ലിസ്റ്റ് റദ്ദാകുന്നതോടുകൂടി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേരള പി എസ് സി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെയും വേക്കൻസികൾ അനുസരിച്ച് ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിയമനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എൽ ഡി സി ലിസ്റ്റുകളിലെ പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും നിയമനം വളരെയധികം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ മുന്നിലുണ്ട് കാരണം ധാരാളം ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠനം അനിവാര്യമായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഉന്നതമായ രീതിയിൽ തന്നെ പഠനം ആരംഭിക്കുകയും ആ പഠനത്തിൻ്റെ ത്വര പഠനത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണമെന്നതാണ് ഇതിൽ പ്രാധാന്യമെന്ന് തോന്നുന്നു പി എസ് സിയിൽ നിന്നുള്ള അറിവ് പ്രകാരം പല പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അറിവ് പ്രകാരവും എൽ ഡി സി പരീക്ഷ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള വിജ്ഞാപനം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കേരള പി എസ് സി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിന് മുന്നാണ് ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഡിസംബറോടുകൂടി വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം വയസ്സ് അതിക്രമിക്കുന്നവർ മുപ്പത്താറ് വയസ്സ് കഴിയുന്നവർക്ക് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരു വരിക എന്നത് വിഷമ ഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ അത്തരം ഉദ്യാർത്ഥി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് പി എസ് സി ഈ വർഷം തന്നെ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒക്ടോബർ നവംബറോട് കൂടി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറത്ത് വന്ന് പരീക്ഷ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ നടത്താനാണ് സാധ്യത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ മാസത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എറൗണ്ട് ജൂലൈ എൽ ഡി സി പരീക്ഷ നടക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധാരാളം എൽ ഡി സി പരീക്ഷകൾ എഴുതി വളരെയധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറേ സംശയങ്ങളൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുന്ന പുത്തൻ തലമുറയിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധാരാളം സംശയങ്ങൾ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയെ കുറിച്ചുണ്ടെന്ന് നമ്മളോടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻക്വയറി അതുവഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അത്തരം കുറച്ച് സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എൽ ഡി സി പരീക്ഷ എഴുതി കിട്ടുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്കുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ധാരാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ധാരാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാണ് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ളത് അത്തരം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലെ ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ലർക്ക് എന്നാണ് ആ തസ്തിക അറിയപ്പെടുന്നത് എൽ ഡി സി എന്ന ഒരു വാക്ക് സർവീസിലില്ല ക്ലർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് വെറും ക്ലർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷയാണ് ഇത് ക്ലറിക്കൽ വർക്ക്സ് ചെയ്യുന്ന അത്തരം ക്ലർക്കുകളാണ് പിന്നീട് സൂപ്രണ്ടുമാരായും അതുവഴി പല പല ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റുകളിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ക്ലർക്കായിട്ട് ഉദ്യോഗത്തിൽ കയറുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഓരോ ഡിപ്പാ
കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സീനിയർ ക്ലർക്ക് ആകുന്നു പിന്നീട് വില്ലേജ് ഓഫീസർ ആകുന്നു വില്ലേജ് ഓഫീസറിന് ശേഷം സൂപ്രണ്ട് ആകുന്നു സൂപ്രണ്ടിന് ശേഷം തഹസിൽദാരാകുന്നു തഹസിൽദാറിന് ശേഷം ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ആകുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രൊമോഷൻ സാധ്യത കാണുന്നത് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് കോടതി വാട്ടർ ഇറി ഇറിഗേഷൻ അതുപോലെ ധാരാളം ധാരാളം പി ഡബ്ല്യു ഡി സെയിൽ ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ധാരാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ എൽ ഡി സിയുടെ ഒരു വാതായനം തുറന്നു വയ്ക്കുന്നത് ഇത്തരം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ്റെ വലിയൊരു സാധ്യതയാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് അവൻ്റെ സർവീസിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൊമോഷൻസ് നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വേറൊരു ചോദ്യമാണ് അതിന് ക്ലർക്കായി പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം പ്രൊബേഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റുകൾ പാസ്സാകുക എന്നൊരു കടമ്പയുണ്ട് അതൊക്കെ എൽ ഡി സി നിയമനം കിട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത്തരം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റുകളിലൂടെയാണ് പ്രൊമോഷൻ സാധ്യതകൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് പിന്നെ സാലറി സ്കെയിൽ എന്താണ് എൽ ഡി സി ആയി ഉദ്യോഗത്തിൽ കയറുന്ന ഒരാൾക്ക് കേരള സർക്കാർ നൽകുന്നത് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തോളം രൂപയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സാലറി ബേസിക് ബേസിക് പേ എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി സംതിങ് റുപ്പീസാണ് അത്രയും സാലറി പ്രൈവറ്റ് ജോബ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്തിലൂടെ നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് സാധി തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഉദ്യോഗമാണ് എൽ ഡി സി എന്നത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം പത്തൊമ്പതിനായിരം എന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബേസിക് പേ ആണ് കൂടെ ധാരാളം അലവൻസസുകളുമുണ്ട് എച്ച് ആർ എ സി സി എ ഡി എ എന്ന് തുടങ്ങി ധാരാളം അലവൻസുകളും കൂടി പത്ത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയോളം സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ എൽ ഡി സികൾക്ക് ലഭ്യമാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്നത് കൂട്ടുമോ എന്ന് ഒരു സംശയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയാക്കുമോ എൽ ഡി സിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത പ്ലസ് ടു ആക്കുമോ ഇപ്രാവശ്യം മുതൽ എന്ന് എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യവും കേരള പി എസ് സി പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യത മാത്രമുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് പോലും എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു അവസരം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം പിന്നെ പറയാനുള്ളത് എത്രയായിരിക്കും കട്ട് ഓഫ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കട്ട് ഓഫിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റീസൻ്റായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളെയും നമ്മളൊരു അവലോകനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫിൻ്റെ ഒരു നില എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഉയരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന ലാസ്റ്റ് ഐ മീൻ എൽ ഡി സി പരീക്ഷകൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും കട്ട് ഓഫ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്ക ജില്ലകളിലും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എബോ ആണ് അറുപത്തി അഞ്ചിന് മുകളിലാണ് അറുപത്തഞ്ചിന് മുകളിൽ എൽ ഡി സി കട്ട് ഓഫ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വന്നെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം എന്തായാലും അത് എഴുപതിന് മുകളിലാകാനാണ് സാധ്യത ഒരിക്കലും കട്ട് ഓഫ് കുറയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ആരും എൽ ഡി സി പരീക്ഷയെ സമീപിക്കേണ്ടതില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന അസിസ്റ്റൻ്റ് ഗ്രേഡ് ടു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മുതലായ പരീക്ഷകളിലും അതിന് മുന്നിൽ നടന്ന അത്തരം പരീക്ഷകളിലേക്കാളും അഞ്ചോ എട്ടോ പത്തോ മാർക്ക് വരെ കൂടിയിരുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ വെറും ഒരു അറുപത്തികളിലോ അറുപത്തഞ്ചിന് മുകളിലോ കട്ട് ഓഫ് നിൽക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ എൽ ഡി സി പരീക്ഷ തയ്യാറെടുക്കാനായിട്ട് ആരും നിൽക്കേണ്ടതില്ല എന്തായാലും എഴുപതിന് മുകളിൽ കട്ട് ഓഫ് വരും എൺപതിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ മാർക്ക് എത്തിച്ച എത്തിച്ചാൽ മാത്രമാണ് വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗ പ്രാപ്തി ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ ഓ എന്തായാലും കിട്ടും ഉറപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവിനോട് അടുത്തുള്ള മാർക്ക് എല്ലാ എൽ ഡി സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും നേടിയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഉറപ്പിച്ച് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എന്തായാലും വളരെ വലിയൊരു മാർക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് എറൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള മാർക്ക് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് നേടിയ മാത്രമാണ് ഒരു ജോലി എൽ ഡി സി ആയിട്ട് കേരള സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എൽ ഡി സി ജോലി ഉറപ്പായിട്ട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും നന്നായി തന്നെ പഠിക്കണമെന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക
വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് കോച്ചിങ്ങിനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ കുട്ടികളുടെ ഒരു മത്സരം കൂടി ഈ ഒരു പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീട്ടമ്മമാരായാലും കുറേ നാളായിട്ട് ടച്ച് വിട്ടിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണെങ്കിലും അവരുടെ ഒപ്പം എത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ കഠിനമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഡെഡിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും പോലെ നമുക്കും പഠിക്കാവുന്നതാണ് വളരെ ഉന്നതമായ റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും അതിനുള്ള ആത്മാർത്ഥതയും ഡെഡിക്കേഷനും ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ എയ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി പ്ലസ് മാർക്ക് ഓരോ എൽ ഡി സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുമെന്നത് നൂറ് ശതമാനം ഷുവറാണ് അതിനുള്ള കുറേ ടിപ്സും കുറേ വഴികളും അല്ലെങ്കിൽ കുറേ മെത്തേഡ്സും ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നത് ഇത്തരം ടിപ്സും മെത്തേഡ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും കേരള സർക്കാർ സർവീസിൽ കയറണമെന്നുള്ള ഒരു ആശയമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും കാണണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എൽ ഡി സി പരീക്ഷ നേടുക എന്നത് വളരെയധികം ഡെഡിക്കേഷൻ ഈ മേഖല എനിക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ പ്രൊമോഷൻ സാധ്യതകൾ പേ ഐ മീൻ സാലറി സ്കെയിലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണ സമയത്ത് ഏതൊരു എക്സാമിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും വെറുതെ പോയി കുറേ വാരി വലിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ആക്ച്വലി ഒരു എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് അതെന്താണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഓരോ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയും ചെയ്യേണ്ടത് സിലബസ് കേരള പി എസ് സിക്ക് എൽ ഡി സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സിലബസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്കാണ് കേരള പി എസ് സി ഒരു പ്രത്യേക സിലബസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എൽ ഡി സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയോ വേൾഡ് ജോഗ്രഫിയോ വേൾഡുമായി ഒന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അപ്പോൾ കുറേ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അല്ല മിക്ക ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും വേൾഡ് തൊടാണ്ടെയാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എക്സാമിന് പക്ഷേ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ചതിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആക്ച്വലി അത് സംഭവിച്ചത് വേൾഡിലെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സിലബസ് പ്രത്യേക ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരമവിഡിത്തരമായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഏതൊക്കെയാണോ റീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂറ് മാർക്കിനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് പി എസ് സി നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് തരുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൽ അമ്പത് മാർക്ക് എന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന മേഖലകളാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് വൊക്കാബുലറിയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമർ പോർഷനുമാണ് അത് ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇരുപത് മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുക എന്നത് ഒട്ടും പാടില്ലാത്ത ഒരു അതായത് ഒട്ടും പ്രയാസമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ സ്കൂൾ കാല കാലഘട്ടത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വൊക്കാബുലറിയും ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറും മാത്രമാണ് അതിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് കാലമായിട്ട് അത് ടച്ചില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അതോ ബാലികേറ മലയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള തോന്നൽ കൊണ്ടോ മാത്രമാണ് അതിനെ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഇരുപത് മാർക്കിൽ ഒരു പതിനെട്ട് മാർക്കും നേടാനായിട്ട് ഒരു പ്രയാസവുമില്ല അതെങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ പോർഷൻസും അച്ചടക്കത്തോടു കൂടിയിട്ട് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം ആദ്യം നടത്തുക അതിനുശേഷം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ധാരാളം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയും ലഭ്യമാണ് അതിൻ്റെ ബുക്സ് വരെ എല്ലാ പബ്ലിക്കേഷൻസും ഇറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാം ഇംഗ്ലീഷ് ഇരുപത് മാർക്ക് എല്ലാ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്കും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടു
ഓരോ ടോപ്പിക് വൈസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ബുക്ക്ലെറ്റ് പോലും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കളക്റ്റ് ചെയ്യാം ബുക്ക്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബുക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കളർഫുൾ ബുക്ക്സ് പേജ് കൂടുതലുള്ള ബുക്ക്സ് ഒന്നും കളക്ട് ചെയ്യാണ്ടേ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ബുക്ക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപകാരമായിരിക്കും സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ബുക്സുകൾ വാങ്ങുക ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തീർച്ചയായും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ആൻസർ ചെയ്യുക അത് റിവൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ഇരുപത് മാർക്കും നമുക്ക് പോവാണ്ടേ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു പോർഷനാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സിലായാലും എട്ട് ഒമ്പത് പത്തിലെ ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അത്തരം ക്ലാസ്സുകളിലെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് അത്തരം ക്ലാസ്സുകളിലെ മാത്സ് ഓറിയൻറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയും ഉണ്ട് അത് പത്ത് മാർക്കിന് അതുപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും പത്ത് മാർക്കിന് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് കുറേ ഫോമുലാസൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ലോജിക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഫോമുലാസ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതും ഒരു പണിയായിട്ടൊന്നും കരുതണ്ട അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു റാങ്ക് ഫയൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ആദ്യം ഓരോ പോർഷൻസും കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ടിപ്സും ട്രിക്സും വെച്ച് പഠിക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുക അത് മാത്രമാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഒരു ബ്രില്യൻ്റായി മാറാനുള്ള ഒരു മാർഗം പിന്നീട് മലയാളം പത്ത് മാർക്കിനാണ് മലയാളവും ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് സിലബസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാൻ ഒട്ടും പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല മലയാളത്തിൻ്റെ ഓരോ പോർഷൻസും പഠിച്ചെടുക്കുക തന്നെ വേണം ഇപ്പോൾ കൂടുതലും വൃത്തവും അലങ്കാരമൊന്നും ഒരു പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല പണ്ട് കാലത്ത് വൃത്തം അലങ്കാരമൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഈയിടെ ഈ കുറേ ഇടയായിട്ട് പി എസ് സി വൃത്തം അലങ്കാരം തുടങ്ങിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറില്ല എന്നതാണ് സത്യം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാന വൃത്ത അലങ്കാരമൊക്കെ എടുത്താൽ മതി അതിന് മുന്നേ ഗ്രാമാറ്റിക് പോർഷൻസും വൊക്കാബുലറിയും കഴിച്ചതിന് ശേഷം വൃത്ത അലങ്കാരം നോക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അതും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സാണ് മലയാളത്തിലും നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ മോഡലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ പിന്നെ ലിറ്ററേച്ചർ ഭാഗത്തുനിന്നും മലയാളത്തിൽ വരാറുണ്ട് ഈ കൃതി ആരുടെയാണ് ഈ ഒരു കഥാപാത്രം ഏത് കൃതിയിലെയാണ് അത്തരം പിന്നെ അവാർഡ്സ് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മലയാളി എഴുത്തുകാരെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊരു അവഗാഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിനും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അതിൽ ഫുള്ള് മാർക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നീടുള്ള പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഫാക്ട് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ ഫാക്ട് അബൌട്ട് കേരള ആൻഡ് സയൻസ് ജനറൽ സയൻസ് അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാവും ജോഗ്രഫി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഫാക്ട് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ അത് പല പല സ്റ്റേറ്റ്സും ഉണ്ട് അല്ലേ ആ സ്റ്റേറ്റ്സ് മുഴുവൻ പഠിക്കണം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒക്കെ അവസാനം പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ആയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വെച്ച് പഠിക്കുക അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് എല്ലാം വാരി വലിച്ച് പഠിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല സ്മാർട്ട് വർക്കാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ജി കെ പോർഷൻസിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു റാങ്ക് ഫയല് സെലക്ട് ചെയ്യുക നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റാങ്ക് ഫയല് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം എക്സാം ആകുമ്പോഴേക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഗുഡ് ഐഡിയ അല്ലാണ്ട് കുറേ റെഫറൻസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നും പ്രാപ്യമല്ല പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല റാങ്ക് ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ഇന്ത്യ പഠിക്കാനായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് റെഫറൻസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഈ ടെക്സ്റ്റിലെ പോയിൻറ്റ്സുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം പഠിക്കുന്ന കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യാം അത് കൈയിൽ നിന്ന് പോവാണ്ട് നോക്കുക അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പി എസ് സി ചോദിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഷുവറാണ് അടുത്തത് കേരളയാണ് കേരളത്തിൽ കേരള ഹിസ്റ്ററി കേരള ജോഗ്രഫി അതുപോലെ കേരള റിനേസൻസ് റിനേസൻസിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുവറാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ജില്ലകൾക്ക് വേണ്ടി കുറേ സമയം കളയാതിരിക്കുക ജില്ലകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തേക്ക് വെച്ച് പഠിക്കുക ദ
പി എസ് സി എക്സാമിനേഷൻ ഹോൾ എന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറിനുള്ളിലെ ആ എക്സാം എഴുതി തീർത്ത് എത്ര മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം ഒന്നും കുറേ മാർക്കൊന്നും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് തകർന്ന് അയ്യോ എനിക്കിത് പറ്റണ കാര്യമല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നോട്ട് പോകരുത് പിന്നെയും പിന്നെയും കുറേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആൻസർ ചെയ്യാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ ഓരോ വർഷത്തെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് എത്ര കട്ട് ഓഫ് എന്നുള്ളത് ആ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ബുക്കാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ കൊട്ട് കട്ട് ഓഫിന് അടുത്തെത്തുന്നുണ്ടോ അതിനെ കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അതിന് ആ ഒരു ലെവൽ അനലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ കോൺഫിഡൻസ് കൂടും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി അത് ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചിലർക്ക് തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്ന ഐഡിയാസ് കോഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് അവർ പറയുന്നത് കേട്ടത് പോലും ഓർമ്മ വരും പക്ഷെ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കോഡ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നൊന്നും ഇരിക്കില്ല അപ്പോൾ കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വന്തം കൂട്ടുകാരൻ പറയുന്ന ഒരു കോഡ് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഒരു ഒരു എന്താ ഏതോ ഒരു ഫിലിം കണ്ട പോലെ വിഷ്വൽ മെമ്മറി ആയിട്ട് കിടക്കും അത്തരം ഗുണങ്ങൾ കമ്പൈൻ സ്റ്റഡിക്കുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പൈൻ സ്റ്റഡിയോ സിംഗിൾ സ്റ്റഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഉചിതമായ കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി വേൾഡ് ജോഗ്രഫി ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാൻ മറക്കണ്ട നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പോർഷൻസ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ പോർഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക റിവൈസ് ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് വാരി വലിച്ച് എല്ലാ ബുക്കും പഠിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ കിട്ടാനും പോണില്ല കഴിയാനും പോണില്ല ഇതൊരു സാഗരമാണ് എൽ ഡി സി സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വാസ്റ്റാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡിഗ്രി ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷയുടെ സിലബസും എൽ ഡി സി സിലബസും കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൽ ഡി സി സിലബസ് വാസ്റ്റാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷനൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കുറവാണെങ്കിലും എൽ ഡി സി സിലബസ് വാസ്റ്റാണ് അത്ര ഡീപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വരാറില്ല പക്ഷേ ഒരു പത്തോ എട്ടോ പത്തോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ട്വിസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ആരാണോ കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതയിലെ റാങ്കിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു ഫാക്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ നോർമൽ പോർഷൻസും കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പേഴ്സൻറ്റ് വേണ്ട നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ഷുവർ ആണ് ഞാൻ നന്നായി പഠിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിൽ വളരെ നല്ലൊരു മാർക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എത്തുമ്പോൾ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് അറിവുകൾ റയർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് അറിവുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനും മറക്കണ്ട കാരണം ആ റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അത് കിട്ടിയാൽ പോലും നിങ്ങളുടെ റാങ്കിന് നല്ല വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം ഷുവർ ആണ് മുന്നിലേക്കുള്ള റാങ്കിലേക്കുള്ള ഒരു കുതിച്ച് ചാട്ടം സാധ്യമാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സിലബസിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വളരെ ബ്രീഫായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് സിലബസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പിന്നീടുള്ള വീഡിയോയിൽ സിലബസൊക്കെ ഓരോ സബ് പോർഷൻ അടക്കം പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റെഫറൻസ് ബുക്കുകളാണ് ഈ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് വാങ്ങി കൂട്ടേണ്ടത് എന്നുള്ള ചിന്തയിലായിരിക്കും കുറേ പേര് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റാങ്ക് ഫയൽ വാങ്ങാം കട്ടിയുള്ള കുറേ ഒരു റാങ്ക് ഫയൽ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല കട്ടിയുള്ള റാങ്ക് ഫയൽ വാങ്ങാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം അപ്പം ആക്ച്വലി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എട്ട് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഇതിൽ സോഷ്യൽ സയൻസും സയൻസും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ മലയാള മീഡിയ ആണെങ്കിൽ നല്ലത് കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ ഉള്ള ബുക്ക്സ് വായിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ പേര് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക പക്ഷെ മലയാളം ടേംസ് സയൻസിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്തം വിട്ടിരിക്കുന്ന കുറേ കുട്ടികളുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അത്തരം അന്തം വിടൽ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മലയാള മീഡിയത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ്
പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് മാത്സിൻ്റെ മാത്രമായിട്ട് തന്നെ പല പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഇറക്കുന്നുണ്ട് ടോപ്പിക് വൈസായിട്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബുക്സുകൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ എല്ലാ ബുക്ക് സ്റ്റാളിലും ഉണ്ട് അത് നോക്കി വാങ്ങിയിട്ട് അത് ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ഒരു മാത്സിൽ നല്ല പുരോഗതി ഉണ്ടായിരിക്കും നല്ല മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിനും അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിനുമുള്ള ബുക്സുകൾ കിട്ടും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് സോറി സോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബുക്സ് ഇപ്പോൾ എൽ സി എം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൽ സി എം ടോപ്പിക്കിൽ എൽ സി എം എച്ച് സി എഫ് ടോപ്പിക്കിൽ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള എൽ ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതുപോലെയുള്ള പരീക്ഷകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള എൽ സി എമ്മിൻ്റെ എച്ച് സി എഫിൻ്റെ മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ പോർഷൻസിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പോർഷൻ പഠിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പോർഷൻ പഠിക്കുന്നതോടുകൂടി അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പഠിച്ച് പഠിച്ച് മുന്നേറാം അതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ബുക്സ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും വാങ്ങണം അത് നല്ല ഉപകാരമുള്ള ബുക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് എൽ ഡി സി വിജ്ഞാപനത്തിനെ പറ്റിയും എൽ ഡി സിയുടെ സാധ്യതകളെ പറ്റിയും എൽ ഡി സി എങ്ങനെ പഠിച്ച് തുടങ്ങണം എന്നതിനെ പറ്റിയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പി എസ് സി ട്രിക്സിലൂടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പഠിച്ച് തുടങ്ങാം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പഠിച്ച് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ റിവി റിവിഷൻ തുടങ്ങാം അത് എന്നാൽ മാത്രമാണ് നല്ലൊരു കട്ട് ഓഫാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിന് മുകളിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതല്ല അതിന് കട്ട് ഓഫിനേക്കാളും ഒരു എട്ട് മാർക്ക് പത്ത് മാർക്ക് കൂടുതലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി മാത്രമാണ് ജോലി പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ജോലിക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇടയിൽ മാർക്ക് നിന്നാൽ മാത്രമാണ് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനിയും എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വിജയം കൊയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോവിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്ത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഇതുവരെ കേട്ടതിന് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾ ഓ